மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நம்ம இந்த கொரோனா லாக்டவுன் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு ஐம்பது நாள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் ஆக போகிறது ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் முடிவாகுமா இது என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பீரியடான வியாதியாக இல்லை இது வந்து ஆயிரத்தி தொ தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்தது ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இந்த ஃப்ளூ யூரோப் ஃபுல்லாக பரவி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் பேர் இறந்து போனாங்க அப்போ நம்மளாம் நினைக்கிறோம் இந்த மே பதினேழு நமக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் நார்மலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை இதுக்கப்புறமும் நம்ம சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் இதில் ஒரு குறிப்பான விஷயம் என்னென்னா எப்படி நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வாழ போகிறோன்ற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இன்று நம்ம மக்களிடையே குறிப்பாக நம்ம பெண்களிடையே பலருக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான டவுட் கர்ப்பமாகலாமா கர்ப்பமாகும் போது என்ன கவனிக்கணும் இந்த மாதிரியான பல சந்தேகங்கள் இருக்குது என்னோட டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க ஒய்ஃப் இஸ் ப்ரெக்னன் நவ் அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய டவுட்டு அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த டவுட்ஸை ஒரு பேஷண்டான அப்ரோச்சாக கேட்கும்போது ஒரு மருத்துவராக இதுக்கு நம்ம தெளிவான விளக்கம் சொல்லுவோம் இது நம்மளுடைய நேர்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ப்ரெக்னன்சி ஒரு ப்ரெக்னன்ட் விமன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இதில் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கிறத பொதுமக்கள் இதில் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் உங்களால் கேட்க முடியாத கேள்விகள் பலவற்றை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் என்கிட்ட கேட்குறாரு இதை வந்து ஒரு ஆப்சிட்டேஷன் என்ற நிலையில் இதை பற்றி விளக்கங்களை நான் தர இன்றைக்கி காத்துட்ருக்கோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக யூஸ்வலாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து லைக் கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனா டைமில் ஏன் வந்து லைக் லைக் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க வல்லுநபர்கள் குரூப் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஸோ இன் இன்று வரைக்கும் இப்போ இந்த கொரோனா கடந்த ஜனவரியிலேருந்து இதை பற்றி நவம்பரில் சைனாவில் வந்துருச்சு ஜனவரிலேருந்து ரொம்ப தீவிரமாக வந்தது ஃபெப்ரவரியில் தான் அவர் டபிள்யூஹெச்ஓ இது ஒரு பேண்டமிக்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்றும் இந்த வல்னரபிள் குரூப்பில் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க டயபெட்டிக்கு இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ் எடுக்கிறவங்க எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்க ஹெச்ஐவி வந்தவங்க இவங்களெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ப்ரெக்னன்சி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு பெண் இதுக்கு வல்னரபிளாக அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வல்னரபிலிட்டின்னு இல்லை ஆனால் இதை பற்றி இதோட தாக்கம் எவ்வளோ தூரம் வரும்ன்ற எந்த டேட்டாவும் நமக்கு இல்லை அதோடு ஒரு கர்ப்ப காலங்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பல விதமான அடிஷ்னல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறது அதோட கர்ப்ப காலத்தில் எந்த ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் அது கர்ப்பிணிகளை ரொம்ப சிவியராக தாக்கக்கூடிய ஏர்லியர் ஸ்டடீஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு சாதாரண ஃப்ளூ வைரஸ் ஆனாலும் இதோட தாக்கம் பரவுதல் இதோட பாதிப்பு பல வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு ப்ரெக்னன்சி பெண்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டான விமனுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு பாதிப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம் இதுக்கு ப்ரூவ்டு காஸ் இல்லைனா கூட இது ஒரு ஹை ரிஸ்க் சுச்சுவேஷன்ஸாக இதை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் ஒரு கர்ப்பிணிகள் இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கும்போது இந்த நோய் தாக்கம் தாய்க்கு அதிகமானாலும் தாய்க்கும் பிரச்சனை ஏன்னா இதுக்கான மருந்துகளை கொடுக்க முடியாது குழந்தைய பாதிக்கணும் குழந்தையோட பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது இதை எடுத்துக்கொள்கிற மருந்துகள்னால வரலாம் இந்த நோயோட தாக்கம் அதிகமாகிறதுனால குழந்தை பாதிப்பாகலாம் அந்த குழந்தை பாதிப்பாகும்போது தாய்க்கும் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இதை கருத்தில் கொண்டு தான் ஹைரஸ் குரூப் ஒரு வல்லுநர குரூப் குரூப் இந்த ப்ரெக்னன்சி விமன்னு இதை நம்ம சொல்கிறோம் மற்றபடி குறிப்பிட்ட இந்த மாதிரி இருந்தால் இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனை வரும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த வித ப்ராப்பர் டேட்டாகவும் இதுக்கு இல்லை பட் ஸ்டில் வி கன்சிடர் தேம் இந்த காரணங்கள்னால நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் லைக் போதிய அளவு நம்மளுக்கு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி இல்லை அதனால் வந்து லைக் ஒரு கிரே ஏரியா இருக்கிறதுனால நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அவங்க இப்போ ஒரு ஒரு எல்டர்லி பாப்புலேஷன் எப்படி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்களோ ஒரு சின்ன குழந்தைங்க ஒரு ஆர் இம்யூன் காம்ப்ரமைஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அளவு போதிய அளவு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்தா போதுமா ஆர் லைக் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர் ப்ரெக்னன்சிக்குன்னு ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன்ஸ் எதுவும் இருக்கா கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க ஒரு வயதானவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரூமில் வச்சிடும் அப்போ இந்த ரூமில் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து தனியாக சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களுக்கு மாத்திரைகள்லாம் நிறையா வாங்கி வச்சிடும் அவங்கள நல்லா கேர் கொடுத்துக்கிறோம் தேவையான அவங்க டாக்டர்கிட்ட ஃபோனில்
கருவோட வளர்ச்சி இது ரெண்டையும் ரொம்ப சீரியா தீர்வீரமா பார்க்கணும் ஏன்னா இதுல நிறைய விஷயங்கள் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஒரு தாய் கர்ப்பிணமுற்ற பெண் கண்டிப்பாக மருத்துவமனைக்கு செல்லணும் பல விதமான டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஸ்கேன் எடுக்கணும் டாக்டர் செக்அப் பண்ணணும் குழந்தை வளர்ச்சியை பார்க்கணும் இதுக்கான தேவையான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் இதுக்கான சூழ்நிலைகளில் நிறைய விஷயங்களை அவங்களுக்கு கவனம் கொடுக்கணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அவங்கள கவனிக்கணும் அவங்களுக்கு சில நேரம் ஒரு நல்ல கவனிப்பதுக்கு பர்சன்ஸ் தேவை அவங்கள வந்து ஒரு வயதானவர்கள் வந்து தனித்திருங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துரும் மாத்திர கொடுத்துரோன்ற மாதிரி பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரியான நிர்பந்தங்கள் சில விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரெக்னன்சிங்கிறது அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இன்றைக்கி நார்மல் சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தா பெயின் கூட வரலாம் அடுத்த நாள் குழந்தை வளர்ச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம் சில நேரம் இதை கவனிக்காமல் விட்டதுனால ஒரு பாதிப்பு குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் வரலாம் இந்த மாதிரியான பல சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கர்ப்ப காலத்தில் இவங்களை வந்து மற்றவங்களை மாதிரி சாதாரணமாக கவனிக்க முடியாது இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் இது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கருத்தில் கொண்டு தான் இவங்கள வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஹைரஸ்க் குரூப்பில் இவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் குரூப் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக கேர் பண்ணும் இவங்களை வந்து மற்றவங்கள மாதிரி தனியாகவும் வச்சிட முடியாது இவங்களை கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது அவங்கள வந்து தனியாக நீங்கள் ரூமில் இருங்க ஒரு த்ரீ டூ ஒன் மந்த் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நீங்கள் தனியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வயதானவங்க வைக்கிற மாதிரி இவங்களை வைக்க முடியாது இவங்களுக்கான பரிசோதனைகள் இருக்குது டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது இது எல்லா விஷயத்தையும் மனசில் கொண்டு தான் இவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ரிஸ்க் குரூப்பாக நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இப்போது இன்னொரு முக்கியமான இது இப்போது லைக் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கிறவங்க வந்து லைக் அயான் கால்சியம் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் ஹை ரிஸ்க் குரூப்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஹை ரிஸ்க் குரூப்னால் அவங்களோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது லைக் அவங்களோட டயட்டில் சேர்த்துக்கிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி ஃபுட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி பர்டனிங் டு இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து எது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கா இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுற விஷயங்கள்னு ஸ்பெஷலாக எந்த கைட்லைன்ஸும் கொடுக்கல ஓகே ஸோ ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக கொரோனா வரக்கூடாது அதை வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டயட் ஸ்பெஷல் மெடிக்கேஷன்ஸ்ன்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான கர்ப்பிணிகள் இல்லை சிலர் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்காக இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு அதில் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அதோட ப்ரெக்னன்சியாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் வயதானவங்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சுகர் இருக்கும் அதில் அவங்க ப்ரெக்னன்சியாக இருப்பாங்க சிலருக்கு கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சிலருக்கு பிபி ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் சிலர் குழந்தை வளர்ச்சியில் குறைகள் இருக்கலாம் இவங்க சோகையாக இருக்கலாம் அனிமிக்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சிஸ்னு இருக்கு இந்த ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிறவர்களுக்கு இதனால் பாதிப்புகள் வரும்ன்ற சூழ்நிலையில் இவங்களுக்கு நாங்கள் சில எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷன்ஸாக நல்ல உணவு வகைகளில் ஊட்டம் கொடுக்கறதுக்கு வைட்டமின் சி ஹை கொடுக்குறோம் வைட்டமின் டி த்ரீ இவை எல்லாமே வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குற ஒரு விஷயம் இது சாதாரணமாக எல்லாரும் எடுத்துக்கணும் கர்ப்பிணிகள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் விட்டமின் சி ஒரு மாத்திரையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ச ஆரஞ்சஸ் ஐ மீன் லெமன் மற்றும் நல்ல ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் இதெல்லாம் விட்டமின் டி த்ரீ தே கேன் டேக் அஸ் அ சப்ளிமெண்ட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக எதிர்ப்பு சக்தியும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் குறைவாக அண்ட் இன்னொரு என்ன என்னோடய பேஷண்ட்ஸும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க பிகாஸ் என்னோடய ஒய்ஃபும் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் வந்து லைக் இந்த கொரோனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாருக்கு இந்த ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொரோனா சப்போஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ அவங்க வந்து லைக் என்ன லைக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்ன என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ஸ்கிறத பற்றி ஸோ ஒரு கர்ப்பிணி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை கவனம் செலுத்தணும் ஒரு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டாமல் எல்லோரும் கொரோனா வரக்கூடாது கொரோனா பரவக்கூடாது கொரோனா வராமல் தடுக்கிறது எப்படி கர்ப்பிணிகளை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறதுங்கிறோம் ஆனால் இன்று எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அதிகமாகிட்டே வருது கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இஸ் வெரி ஹை இப்போ இருக்க இருக்க கேசஸ் அதிகமாகிறது போது லாக்டவுன் பீரியட் முடிந்து எல்லோரும் ஜனங்கள் பழகும்போது ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்லேருந்து அது பரவுவதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாகும் போது கண்டிப்பாக தற்காலத்தில் இப்போ கடந்த மூன்று வாரத்தில் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட சென்னை சிட்டியில்
அதை அவங்கள எல்லாம் உடனே ஃபீவர் உடனே வந்தால் யாருக்கும் ட்ரீட் பண்ணுறதில்ல அவங்கள வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் அவங்கள ஒரு செல்ஃப் அவங்களோட ஒரு ஐசோலேஷன் பண்ணி அவங்கள வந்து கன்ஃபைன்மெண்ட்டாக ஒரு தனியாக செப்பரேட்டாக பண்ணுறாங்க குவாரண்டைன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி குவாரண்டைன் இதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் இப்போ நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உடனே எல்லாரையும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரு கொரோனா வார்ட்ஸ்னு வச்சு அந்த வார்டில் அட்மிட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஆனால் இன்னும் வந்து யூகே யூஎஸ் அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய கேசஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களால நிறைய பேருக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸே கொடுக்க முடியல ஸோ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவங்க வந்து உடனே அவங்களுடைய மெட்டர்னிட்டி அசிஸ்டண்ட் அந்த தாதியர் இருப்பாங்க அதாவது பிரசவம் பார்க்குற தாதியர்கிட்ட அவங்களோட நம்பர்ஸ் கொடுத்து எவ்ரி டே தேவ் ஹவ் டு ரிப்போர்ட் தன் எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட டெம்பரேச்சர் அவங்களோட பேபியோட மூமெண்ட்ஸு அவங்களோட ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு எதாவது மூச்சு திணறல் இருக்கிறதா சளி ஜாஸ்தியாக இருக்கா என்பதை டெய்லி அவங்க வந்து சொல்லணும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்கன்னா இவங்க நாங்கள் இதை பரிசோதித்து பார்த்து அதுக்கு சிம்டமேட்டிக்காக என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து இது அதிகமாகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் தான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி மற்ற விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்களே தவிர கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் சில மாத்திரைகள் சாதாரண நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது கொரோனா வர்றவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிக்கும் சொல்கிறோம் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குவின் இது வந்து ப்ரெக்னன்சியில் சேஃப்டி இன்றைக்கும் வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே ஒரு மட்டாடு ஆத்ரைட்டஸ் எஸ்எல்இ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹைட்ரோக்ரோசி குளோரோக்குவின் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் இதனால் குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் பின்விளைவுகள் கிடையாது ஸோ அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் அதுக்கான மெடிக்கேஷன்ஸும் கொடுக்கலாம் தேவைப்பட்ட ஆக்சிஜனேஷன் கொடுக்கலாம் இன்டுபேஷன் பண்ணலாம் இது எல்லாமே ஒரு நான் ப்ரெக்னன்சி இருக்கிற கோவிட் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்டும் ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கிற கொரோனா பாசிட்டிவ் கோவிட் பேஷண்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் ஸோ ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா குழந்தை இருக்கிறனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ணி அவங்கள க்ளோஸ் மானிட்டரிங் பண்ணி சப்போர்ட்டிவ் கேர் கொடுப்பது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் வெளிநாட்டில் செல்ஃப் குவாரண்டைன் தான் முக்கியம் அவங்கள தனியாக ஒரு ரூமில் வச்சுருது ஆனால் இதனால் வர மன அழுத்தம் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக கொரோனா பாசிட்டிவான பெண்கள் ரொம்ப கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் அவங்களோட சுகாதாரம் சுத்தம் குழந்தை வளர்ச்சி குழந்தையோட கண்டிஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே பீரியாடிக்காக ப்ராப்பராக பார்த்துக்கொள்ள கண்டிப்பாக தேவை ஓகே அண்ட் இன்னும் ஒரு முக்கியமான இதுனா இப்போது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அவங்க ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு ஸோ இதனால் அவங்களோட மோட் ஆஃப் டெலிவரி லைக் நார்மல் டெலிவரி ஆர் லைக் நம்ம சிசேரியன் ஸோ இதில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்கா கொரோனா பாசிட்டிவான பெண் டெலிவரி அது வந்து அவங்களுக்கு ஆப்ஸ்டிக் இண்டிகேஷன்ஸில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஓகே கொரோனா இருக்குன்றதுனால அவங்களுக்கு அவசரப்பட்டு சிசேரியன் பண்ண வேண்டியதில்லை ச சைனாவில் வந்து ஒரு ஸ்டடீஸ் பண்ணாங்க இதில் நிறைய ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய பண்ணாங்க நிறைய குறை மாதத்தில் குழந்த பிறந்தது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ்லாம் ப்ரீ டேம் அப்போ அவங்களாம் ஒன்றே ஐயோ தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ் நமக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் நமக்கு எவ்வளோ மோசமாகும் அந்த டிசீஸ் நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ சிவியராக வந்துருமோ அப்படின்ற பயத்தினால தேர்ட்டி த்ரீ வீக்ஸாக என் குழந்தை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்தங்க டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி எலக்டிவாகவே அவங்களாவே முன் வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி குழந்தை எடுத்துருங்க ஸோ தட் குழந்தைக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது ப்ரெக்னன்சி இருக்கும்போது நான் சீரியஸ் ஆனேன்னா என் குழந்தை பார்த்துச்சிடும் அப்படின்ற பயத்தினால பலரும் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்து குழந்தை பேர் குழந்தை பெற்றாங்க ஆனால் இன்றைக்கும் யூகேயில் மற்ற இடங்களில் ஈவன் நம்ம இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர்எஸ்ஆர்எம்ல மற்றும் இன்னும் கேஜிஎஸ் கோஷா ஹாஸ்பிட்டலில் இங்கெல்லாம் வந்து நார்மல் டெலிவரியும் ஆயிருக்குது நேற்று கூட ஒரு ப்ரீ டேம் பேபி ஒன் பாயிண்ட் டூ கேஜி பேபி டெலிவரி ஆயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ஸ்டிக் இண்டிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதில் வந்து மருத்துவர்கள் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பிரசவத்தினால அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுறது சில வைரஸ்லாம் வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது உதாரணத்துக்கு ஹெர்பிஸ் வைரஸ் இருக்குது இந்த ஹெர்பிஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி அலோவ் பண்ண மாட்டோம் இட் இஸ் இண்டிகேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் சீரியன் அந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை டெலிவரி ஆகும்போது தான் குழந்தைக்கு பரவுகிறது என்பதுக்கு எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை எல்லா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்லேயும் அந்த வைரஸ் இருக்குது இது டெ நார்மல் ஆகிறதுனால மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு அது எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதில்ல ஸோ அதனால் ஆப்ஸ்டிக் இண்டிகேஷன்ஸ் சிசேரியன் பண்ணுவதுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனாக சிசேரியன் பண்ணுறோம் நார்மல் டெலிவரி ஆகும் ரெண்டாவது